Greetings from SS Class 9 Science Unit 16 Applied Chemistry Part 3 Electrochemistry In the lesson, you will learn learning objectives Understand the various branches of applied chemistry Know the technology of nanochemistry Know the various types of drugs Understand the various uses of electrochemistry Understand the applications of radiochemistry Understand various types of dyes and their application Acquire knowledge about food chemistry and agricultural chemistry Understand some basic ideas about forensic chemistry This is the learning objectives In the QR code link ICT corner link in the description box In the unit guide in the description box Concept map in the lesson la ungulke seven applied chemistry irukakudiya field avandi introduce pandranga. Idala namma nano chemistry, pharmaceutical chemistry pathro. Inne inne ki inda video la namma electrochemistry abdi na inan soli paakabo. Electrochemistry we use many electronic devices like mobile phone, electro electrical devices like torch light. Adi madhi remote this is how we use the toys and the toys and the toys and the toys. Now, electricity produced by the battery is the key factor which makes these devices to function. Now, the battery is the current that is produced by the battery. We know the devices in this device. Now, the battery is the current that is produced by the battery. Now, there are any chemicals in the battery. If the chemical reaction is the reaction, what does the battery do? The current that is produced by the battery is the current that is produced by the battery. Now, scientists are the first to say that chemical energy can be converted into electrical energy. That is why vice versa. So, chemical energy can be used as electrical energy. That is why electrical energy can be used as chemical energy. So, what do you think about that branch? What do you think about that branch? In electrochemistry, applied chemistry. That is chemistry. Day-to-day life apply. That is why we are learning. அதில் ஒரு பார்ச்சுதான் இந்த electrochemistry அப்படின் சொல்லாங்க அப்பா electrochemistry அப்படின் சொல்லா branch of chemistry which deals with the relation between electrical energy and chemical change electrical energy கிம் chemical change கும் எடையை இருக்குக்குடிய relation அவந்து சொல்லாதா அப்பா இது எப்படி நடக்கும் அப்படின் சொல்லா இந்த process நடக்கிறதுக்கு பார்த்திங்க என் சொல்லா Anggau mandi elektrode solution iru kono. Iana adala anda solution lada ions form mahu. Ada dah nama elektrolyte ini solu. Apa elektrode elektrolyte ini iru ndici abdin sana. Inda mari elektrochemistry ya. Nama lala panna mudi. Ada di sini angser kono. Ada di elektrical energy ya. Mandi chemical energy ya matam mudi. Chemical energy elektrical energy ya matam mudi. Elektrochemical cell. Nama lala suhti mandi nariya chemical reaction nada kide. Apa yella reaction me nama kono Anda keran tak kurang makan kita no ambilna solana. Apa yang apa nama kau anda keran tu kita kau nsa na redox reaction yang mana nada kudo, yang mana device la nada kudo, adi dah anda electricity ya produce pun no ambilna solang. Apa anda device anda device that make use of chemical change to produce electricity, ar electricity to produce chemical change. Chemical change anda electricity awo, ilah electricity ya anda chemical change awo, mata kudi anda device ke per anda electrochemical सेल अवधिन सोल रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रींग ग्रेड वंदे अंदर केमिस्ट्री योड़ा ओर ब्रांच। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रींग ग्रेड केमिस्ट्री योड़ा ब्रांच ही। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अवधिन ग्रेड यंदे डिवाइस माती कुड़कों दा आधे कुन अमन नेम कुड़कों। अपन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अवधिन Kambumari ni kira dah bende, nama elektrodon solo. Indah solution adalah nama elektrolyte abdin solo. Indah elektrod bende maksimum metal nala senjir pangga. Abdi lana sometimes bende non metal nu solo kuriya graphite nala yang senjir pangga. Ila bende two types erik indah elektrod le. Unu bende positive aruku, adah bende anodin, unu negative aruku, adah bende kathodon solo. Elektrolyte abdin kira dah bende, or solution, and the solution bende Ion or molten salt ले वंदे रुको ये अब नमारी सॉल्यूशन ऐड तो रुकों सो ना आदु वाली या करंट तो पास आहो अपन अंदर कंपोनेंट अब डीन सोल्यूम बोले रेंड क मेजर कंपोनेंट रखे ओन वंदे इलेक्ट्रोडे नॉन वंदे इलेक्ट्रोलाइट अब डीन ग्रेडर नमत तेरंजिकरा 
சரி இப்போ வந்து அந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்லில் வந்து காம்போனண்ட்டு பார்த்துட்டோம் அந்த ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ரெடாக்ஸ்னா என்னது ரிடக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் ரெண்டும் சேர்ந்ததை தான் சொல்லுவோம் அப்போ ஆக்சிடேஷன்னா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அதை லியோ அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்லியிருக்கோம் அதாவது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எங்கே நடக்குதோ அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ மெட்டல் வந்து என்ன பண்ணுது எலக்ட்ரானை வந்து லூஸ் பண்ணி மெட்டல் அயானாக மாறும் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொன்னால் அது என்ன பண்ணும் ஜிஇஆர் அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுருக்க சொல்லியிருக்கோம் ரிடக்ஷனில் வந்து கெய்னிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுருக்கோம் அப்போ அது வந்து எலக்ட்ரானை வந்து கெயின் பண்ணும் அப்போ இதே நம்ம வைஸ் வர்சாவாக எழுதணும்னு சொன்னால் அதாவது மெட்டல் அயானோட நம்ம எலக்ட்ரானை கொண்டு போய் சேர்த்தோம்னு சொன்னால் அது திரும்ப வந்து மெட்டலாக மாறிடும் போத் ரியாக்ஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் சைமல்டேனியஸ்லி த இன்டர் கன்வென்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் எனர்ஜி இன் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்ஸ் இன்வால்ஸ் ஏ ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அப்போ ரெண்டு ரியாக்ஷனுமே சைமல்டேனியஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாறும் கெமிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன் கன்வர்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது தான் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம வந்து எல அதாவது அந்த கெமிஸ்ட்ரியோட பிரான்ச்சு வந்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரின்னு சொன்னோம் நம்ம வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல் அப்படிங்கிறது அந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜியாகவோ இல்லை கெமிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாகவோ மாற்றுறதா தான் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்லுன்னு பார்த்தோம் அந்த செல்லில் வந்து ரெண்டு காம்போனண்ட்டு முக்கியமாக இருக்கணும் ஒன்று வந்து எலக்ட்ரோடு இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்ததாக வந்து அந்த ரியாக்ஷன் வந்து ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷனாக இருக்கணும்னு சொன்னோம் இப்போ மூணாவது வந்து அந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்லில் என்னென்ன டைப் இருக்குன்னு பார்க்குறோம் அதில் வந்து இப்போதைக்கு நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு ரெண்டு டைப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து கால்வானிக் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரோலைட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் கேல்வானிக் செல் இது வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் அப்போ இது என்ன பண்ணுன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜியை இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றும் அதாவது கெமிக்கல் எனர்ஜி நடந்தோடனே இந்த பல்பு வந்து எரியும் இங்கே வந்து நம்ம கரண்ட்டு சப்ளை கொடுப்போம் அப்போ இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது பேஸ்டு ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் த எனர்ஜி கன்வர்ஷன் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்ஸ் ஆர் ப்ராட்லி கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் பிலோ ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் ஒன்று தான் இந்த கேல்வானிக் செல் இந்த கியூஆர் கோடு லிங்க்கு வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இட் இஸ் அன் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல் விச் கன்வெர்ட்ஸ் கெமிக்கல் எனர்ஜி இன்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இட் ப்ரொடியூசஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ரம் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அப்போ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து நமக்கு கரண்ட்டு வந்து கிடைக்கிது இது இதில் வந்து அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹாஃப் செல்ஸ் நேம்லி ஆனோடிக் ஹாஃப் செல் அண்டு கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல் அப்படின்னு இருக்கும் ஆனோடிக் ஹாஃப் செல்ங்கிற அந்த ஆனோடு வந்து அந்த அதோட எலக்ட்ரோலைட்லேயும் கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல்ங்கிறதுல அந்த கேத்தோடு வந்து அதோட எலக்ட்ரோலைட்லேயும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆனோடு அண்டு கேத்தோடு ஆர் கனெக்டட் பை கண்டக்டர் ஒயர் அதில் தான் இந்த பல்பு நம்ம மாட்டிருப்போம் இந்த எலக்ட்ரோலைட்ஸ் ஆஃப் ஹாஃப் செல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் த்ரூ ஏ டியூப் கண்டெய்னிங் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சால்ட் சொல்யூஷன் அந்த சேச்சுரேட்டட் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஃபைவ் பென் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக ஃபைவ் பென் அங்கே இருக்கும் அதை தான் நம்ம சேச்சுரேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அன்சேச்சுரேட்டட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஃபைவ் பென் இருக்க வேண்டிய இடத்துல டூ இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை வந்து அன்சேச்சுரேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது வந்து சேச்சுரேட்டட் சால்ட் சொல்யூஷன் அந்த டியூப்பில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சால்ட் பிரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த கேல்வானிக் செல் அப்படிங்கிறதுல ஹாப் செல்ஸ் ஆர் கேப்ட் செப்பரேட்லி பட் ஸ்டே கனெக்டட் எலக்ட்ரிக்கலி ரெண்டும் தனித்தனியாக இருக்கும் ஆனால் வந்து கனெக்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இப்போ இந்த பிக்சர் பார்த்தா புரியும் இதுதான் கேல்வானிக் செல் அப்படிங்கிறது இப்போ இது வந்து ஆனோட ஆக்ட் பண்ணும் இதை வந்து நம்ம ஜிங்க் எடுத்திருக்கோம் அதை ஜிங்க் சல்ஃபைட் அப்படிங்கிறதுல வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து காப்பரை வந்து நம்ம கேத்தோடாக எடுத்திருக்கோம் காப்பர் சல்ஃபைட் உள்ளே வச்சுருக்கோம் இந்த ரெண்டும் வந்து ஒரு க ஒயர் வச்சு நம்ம வந்து கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதில் கரண்ட் போகுதான்ங்கிறதுக்காக இங்கே பல்ப் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இது வந்து சால்ட் பிரிட்ஜ் இந்த சால்ட் பிரிட்ஜுங்கிறதுல நம்ம சோடியம் குளோரைடை எடுத்திருக்கோம் அதாவது தண்ணியில் வந்து இவ்வளோ சால்ட் கலந்துருக்கும் அப்படிங்கிறது மாதிரி இருக்கும் அதாவது தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிராம் ஒரு
சல்ஃபேட்டாக இது வந்து பிரியும் இப்போ இது வந்து ஆனோடு அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வந்து இந்த பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து இந்த இடத்துல ஏன் இந்த இந்த கம்பில் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும்போது இந்த பல்பு ஆட்டோமேட்டிக்காக எரியும் அப்போ இந்த சைடு ஃபுல்லாக இந்த கம்பில் வந்து நெகட்டிவாக இருக்கும் அதாவது இந்த கேத்தோடில் வந்து நெகட்டிவ் இருக்கும் வந்து எலக்ட்ரானோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதை நோக்கி பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ அதை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் இங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குளோரின் வந்து இந்த இடத்துக்கு வரும் அதாவது ஜிங்கோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து இந்த இடத்துல அதிகமாக இருக்கும் இங்கே வந்து சல்ஃபேட்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஜிங்க் அதிகமாகிறத குறைக்கிறதுக்காக இந்த குளோரின் வந்து ஜிங்க் நோக்கி இங்கே ஓடி வரும் அப்போ இந்த அது இங்கே சேர்ந்து ஜிங்க் குளோரைடாக இங்கே மாறிக்கிட்டு இருக்கும் இப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபேட் அதிகமாக கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கிறதுனால இந்த சோடியம் இந்த என்ஏ ப்ளஸ் வந்து இதை நோக்கி வந்து இதை வந்து என்ஏ டூ எஸ்ஓ ஃபோராக மாற்றும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகிற இந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இங்கே ஆக்சிடேஷன் இங்கே ரிடக்ஷன் அதனால் ரெண்டையும் சேர்த்து ரெட் ஆக்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்கிறோம் இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும் அதனால் இந்த பல்ப் வந்து எரியுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க ஹவு டஸ் எ கல்வனிக் செல் ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அதை தான் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் அட் ஆனோட ஆக்சிடேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் விச் ரிலீசஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் தீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் அட்ராக்டட் பை கேத்தோட் அண்ட் ஹென்ஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோயிங் ஃப்ரம் ஆனோடு டு கேத்தோட் ஆர் கெய்ன் இன் ரிடக்ஷன் reaction as long as the redox reaction proceeds there is a flow of electrons and hence electricity adha da nam inge paathom ipo and adhavadhu inge vandu oxidation inge vandu reduction nadakkudhu electron vandu inge irundhu move aagum inge varudhu nu solranga ஆக்டிவிட்டி ஒன் வித் இது ஹெல்ப் ஆஃப் யுவர் டீச்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த கல்வனிக் செல் யூசிங் லெமன் அண்டு பொட்டோட்டோ ஐடென்டிஃபை த இயர் அனோடு கேத்தோட அண்டு எலக்ட்ரோலைட்டு இது சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன்ஸ்க்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க பொட்டோட்டோ இல்லைனா லெமனில் வந்து சொருகி எல்இடி பல்பு கனெக்ஷன் கொடுப்பாங்க அந்த லெமனோட சொல்யூஷன் தான் எலக்ட்ரோலைட்டாக ரியாக்ட் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ அடுத்தது வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கலில் டூ செல்ஸ் இருக்கு நமக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஒன்று வந்து கல்வனிக் செல் இன்னொன்று வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் கேல்வனிக் செல் என்ன பண்ணோம்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை வந்து கரண்ட்டாக மாற்றுதுன்னு பார்த்தோம் இந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கெமிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றும் அதாவது நம்ம வந்து கரண்ட்டு சப்ளை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கவரிங் செயின் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன் மந்த்ஸ்ன்னு கேரண்டி கொடுத்துருப்பாங்க திரும்ப போய் நம்ம கடையில் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் பாலிஷ் போட்டு கொடுப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் இந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் யூஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம கொலுசு போட்டிருக்கோம் அது கருத்து போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதை பாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி தட் இஸ் இன் எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்ஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் யூஸ்டு டு பிரிங்க் அபவுட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஹியர் போத் ஆனோட் அண்ட் கேத்தோட் ஆர் இன் காண்டாக்ட் வித் சேம் எலக்ட்ரோலைட் தஸ் த ஹாஃப் செல்ஸ் ஆர் நாட் செப்பரேட்டட் கேல்வனிக் மாதிரி நம்ம ஹாஃப் செல்லாக பிரிக்கல ஆனோட் அண்ட் கேத்தோடு வந்து ஒரே எலக்ட்ரோலைட் உள்ள தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆஸ் சீன் இன் கேல்வனிக் செல் எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல் ஆல்சோ இன்வால்ஸ் ரெட் ஆக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆனால் கேல்வனிக் செல்ல உள்ள மாதிரியே ரெட் ஆக்ஸ் ரியாக்ஷன் இங்கே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலக்ட்ரோலைட்டிக்கான பிக்சர் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து கேத்தோடு இது வந்து ஆனோடு ஏன் இது ஆனோடுனா இது பாசிட்டிவோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இது வந்து நெகட்டிவோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த டேங்க் வந்து எலக்ட்ரோலைட்டிக் டேங்க்னு பேர் அதாவது இந்த டேங்க் வந்து கரண்ட்டை வந்து பாஸ் பண்ணாது இது உள்ளே எடுத்துருக்கிறது தான் நம்ம எலக்ட்ரோலைட்டிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வி கெட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஃபார் க கல்வனிக் செல்ஸ் பட் எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்ஸ் யூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அங்கே வந்து நம்ம கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் கல்வனிக் செல்ல இங்கே வந்து கரண்ட்டை சப்ளை கொடுக்குறோம் நமக்கு வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து நமக்கு நடக்கும் அது யூஸ்ஃபுல்லாக அப்படின்னு கேட்டால் டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல் தான் நம்ம இப்போ சொன்ன மாதிரி இப்போ எங்கிட்ட ஒரு வெள்ளி விளக்கு இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நான் பவுனாக மாற்றணும் தங்கமாக மாற்றம்னா தங்கமுலாம் பூசுறதுக்கெலாம் இது யூஸ் ஆகும் இப்போ இது வந்து ஆனோடு அப்படின்னா இது கேத்தோடு இப்போ க கரண்ட்டு இதில் வந்து பாசிட்டிவ் நிறையா இருக்கும் கே இந்த நெகட்டிவ் ஃபுல்லாக இங்கே ஓடி வந்ததுனால இது கேத்தோடாக இருக்கும் இப்போ சொல்யூஷன் வந்து நம்ம அக்வாஸ் ஜிங்க் குளோரைடு எடுத்துருக்கோம் அதாவது அக்வாஸ்னால் தண்ணியில் கரைச்சி
அப்படிங்கிறாங்க அந்த எலக்ட்ரோலைட் இந்த ஜிங்க் குளோரைடுன்னு பார்த்தோம் இல்லையா அது வந்து ரெண்டா பிரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தீஸ் அயான்ஸ் அண்டர் கோஸ் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஃபார்மிங் த ரெஸ்பெக்டிவ் எலமெண்ட் திஸ் பினாமினன் இஸ் கால்டு எலக்ட்ரோலைசிஸ் அந்த மாதிரி ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் நடந்து அது எலமெண்ட்டாக மாறுது வந்து நமக்கு குளோரினாக வெளியில் போகும் இந்த பக்கம் வந்து ஜிங்காக வந்து படிய ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி மாறுறது தான் அவங்க எலக்ட்ரோலைசிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எலக்ட்ரோலைசிஸ் இஸ் ஏ ப்ராசஸ் பை விச் அண்ட் எலக்ட்ரோலைட் இஸ் டி கம்போஸ் இன் டூ இட்ஸ் கான்ஸ்டிடியூவெண்ட் எலமெண்ட் பை பாசிங் எலக்ட்ரிசிட்டி த்ரூ இட்ஸ் அக்வர் சொல்யூஷன் ஆர் ஃபியூஸ்டு மோல்டன் ஸ்டேட் அப்போ இதுதான் அதுக்கான டெஃபினேஷன் எலக்ட்ரோலைசிஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அதாவது எலக்ட்ரோலைட் வந்து டி கம்போஸ் ஆகும் எப்போ டி கம்போஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கரண்ட்டை அந்த அக்வா சொல்யூஷன் வழியாக பாஸ் பண்ணும்போது அது டி கம்போஸ் ஆகி அதோட எலமெண்ட்டாக மாறும் ஜிங்க் குளோரைடுங்கிற சொல்யூஷன் வந்து ஜிங்காவும் குளோரினாவும் மாறுறதை தான் நம்ம எலக்ட்ரோலைசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சரி இப்போ இதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வந்து நிறைய டெக்னிக்கல் ப்ராசஸில் வந்து ப்ரொடக்ஷன் அண்டு பியூரிஃபிகேஷன் ஆஃப் நான் ஃபெரஸ் மெட்டல் வந்து யூஸ் ஆகுதுங்கிறாங்க அதே மாதிரி ஃபார் எலக்ட்ரோ சிந்தசைஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் காம்பவுண்டை வந்து அதை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி ப்ரிடிக்ட் வெதர் எ பர்டிகுலர் ரியாக்ஷன் வில் அக்கர் ஆகணும் ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறத வச்சு அந்த ரியாக்ஷன் உள்ளே நடக்குதா இல்லையாங்கிறதையும் நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அலுமினியம் <laughs> அப்ப நம்ம பூமியில இருந்து வெட்டி எடுக்கும் போது வெறும் அலுமினியம் மட்டும் கிடைக்காது டைட்டானியம் தனியா கிடைக்காது அப்ப சில ரியாக்ஷன் மூலமா தான் நம்ம அலுமினியத்தை தனியா பிரிச்சு எடுக்கணும் அந்த ஊர்ல இருந்து பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க லெட் ஆசிட் பேட்ரிஸ் லித்தியம் அயான் பேட்ரிஸ் இந்த லித்தியம் அயான் பேட்ரி தான் இப்போ இந்த இ வெஹிக்கிள் எல்லாம் மேக்ஸிமம் கொண்டு வருவாங்க ஃபியூவல் செல்ஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்ஸ் இதெல்லாம் எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்ஸை வச்சு தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஃபியூவல் செல் இஸ் யூஸ்டு டு பிரிங்க் அபவுட் டைரக்ட் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் கெமிக்கல் எனர்ஜி இன்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இந்த ஃபியூவல் செல்லு தான் டைரக்டாக கெமிக்கல் எனர்ஜியை வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற பார்ட்டை நம்ம பார்த்தோம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரிங்கிறதுலே நமக்கு ஆங்சர் இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கெமிக்கல் எனர்ஜியாகவும் கெமிக்கல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாகவும் மாற்றுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி மாற்றுறதுக்கு எந்த டிவைஸ் யூஸ் ஆகுதோ அந்த டிவைஸை வந்து நம்ம எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் செல்லில் வந்து த்ரீ இருக்குது ஆனால் நமக்கு நைன்த்தில் ரெண்டு தான் சொல்லி தருவாங்க ஒன்று வந்து கேல்வானிக் செல் கேல்வானிக் செல்லுங்கிறது வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து நமக்கு அது கரண்ட்டை கொடுக்கும் இந்த எலக்ட்ரோலைட்டிக் செல்லு அப்படிங்கிறது கரண்ட்டு சப்ளை நம்ம கொடுப்போம் அங்கே அது மூலமாக நமக்கு வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அதில் முக்கியமான காம்போனன்ஸ் இந்த ரெண்டுக்குமே முக்கியமான காம்போனன்ட்டுன்னு சொன்னால் எலக்ட்ரோடும் கே எலக்ட்ரோலைசிஸும் இருக்கணுங்கிறத பார்த்தோம் இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷன்லேயுமே வந்து ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் தான் நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ரேடியோ கெமிஸ்ட்ரியை பற்றி நல்ல டீட்டெயிலாக பார்ப்போம